，这就是青帝被称为猴王的原因。花海以为要一波时，不料被天降神猴秒杀，两个很是震惊。我去，什么鬼啊！当然离谱的不止于此，花海预判猴子要绕后，没想到青帝突然蹦出秒杀黄忠，真是太恐怖了。这样精彩的对决，让我们赶紧回顾一下吧。来到 BP 环节，青帝的队友心态已经有点炸了，有点崩溃，怀疑队友制裁自己，于是预选战力的他换成了石标七百草。如此情况下，青帝又是怎么惊讶花海的呢？进入游戏，花海选择红开，看到青帝这么快就刷三珠，很是惊讶。猴子刷也刷的比我近还快。而青帝四级后和花海一起来到对抗路，七百草一看就是有想法的人卡着线，让狂铁很难受。青帝抓住机会开团将其拿下。本想走的花海很郁闷，他在晃什么呢？你把线卡住，咱就别亲了呀。不过下一波花海很快找回节奏，七百草还在摸鱼引诱，却不知道墨子也来了。花海趁机杀出，将其留下。于是花海顺势想拆掉一塔，看着塔快掉了，忘乎所以。你松开，给我加到了。完了完了，王军来了，毁了毁了。而青帝这边顺势开了暴君，去帮射手拆一塔时，花海换节奏开了大门。就在青帝带线时，花海又集结中路拿下王昭君。等青帝来到中路时，花海再次想压中一塔。青帝看黄忠大招结束，想开黄忠，没想到被花海杀出控制。张飞是个好人，极限救援让青帝逃生。不过补好状态后，中一塔掉了，想找机会，可惜打在狂铁身上，只能作罢。花海两人见猴子没了大招，想来包夹一波。关键时刻，青帝一技能好的抵挡不少伤害，成功跳出。花海见状，赶紧开溜。不过狂铁就没这么幸运了。快跑，狂铁！快跑，快跑！好在花海趁机反了蓝也不算太亏。时间来到十分钟关键节点，花海看不到猴子和队友探视野。猴子，猴子跑哪去了？猴子，绕后啊！猴子，猴子是不是绕后啊？猴子，跑一会，不要跑，正面进场。到处找猴，没想到回头队友倒在旁边，差点吓一跳。来看看青帝视角，提前蹲在草丛等张飞靠近，迅速利用其做踏板，三棍瞬间击杀黄忠，特地留了一技能防花海留人，再利用暴君跳棍离开。真秀，由于射手没再加上青帝没技能，因此开不了暴君，因此花海等黄忠复活开龙。青帝当然不愿意轻易想让，但正面开团阵容不好，被张飞吼住，花海趁机接团。最终花海方拿下三人，这波张飞力大，于是花海方高兴坏了一波。我去，什么鬼啊！妈一下爆死，把我们两个都爆死了。被青帝瞬间秒杀两个，花海不可置信，看着经济面板陷入沉思，队友也直呼逆天，这猴子的伤害有点离谱啊！狂铁更是让黄忠再出个肉装，而青帝复活后带好下路线，连忙赶过来参团。收下黄忠，看花海还想切射手，直接将其蒸发。接着想趁胜追击，奈何墨子一直二技能有心自己，想打他又被其逃走，于是清了线想去开打龙，没想到狂铁不答应。追击下反而损失摇，想去继续开龙，墨子又不答应。原来墨子是个好人，今天不杀了我们两个别想走。可惜挚爱张飞跑了，随后开了大龙入侵红区。看到张飞在旁边转悠，猜测黄忠在旁边。有张飞保护的黄忠还是很肉的，不过队友赶来了，最终留下黄忠还白嫖了张飞几下，美滋滋。最后一波，我们以花海视角来感受一下猴子的压迫感有多强。什么鬼事？重修多久啊？最终青帝再吃花海一分，花海也是倒霉撞到猴王，还被网络制裁。哎，四六零了！哎，我去！哎，可以，终于不是我一个人卡了。玩着玩着就四六零，我去了。